美穿白西装拍写真被调侃，片场玩手机笑得灿烂，累计销量突破十二万。上汽大众 ID 携手吴磊，让你的出行更精彩。在片场拍摄时，吴磊因为身穿白色西装被网友嘲笑，但他却毫不在意，甚至还似乎一直在看手机。部分粉丝对灯光和吴磊的造型提出了批评，认为他看起来古板，没有吸引力。不符合他的直播形象，这些评论被认为是黑粉的材料。五月二十一日，吴磊工作室晒出一组穿搭照，网友们反响积极，表示比幕后花絮更让人印象深刻。他们希望工作室能继续欣赏吴磊的人品，为粉丝们提供更多的待遇。在片场，小韩遇到了吴磊，他穿着一件白色短袖运动上衣，坐着玩着手机。不知过了多久。吴磊向后靠了靠，放松了脖子和上半身。与工作人员交谈后，他露出灿烂的笑容，继续玩手机。有一次，他甚至用小风扇给自己降温。吴磊穿上红白相间的运动外套，和其他同样打扮的伙伴们一起，片刻后就开始了拍摄。要了解有关名人的最新消息，请务必访问评论部分并留言。吴磊，国内影视界的后起之秀。被认为是新生代演员的代表之一，他拥有丰富的才华、成熟的演技和多样化的广告代言，使他成为全国公认的品牌，并增加了他已经很高的知名度。这些代言不仅吸引了年轻观众的关注，也帮助他所代表的品牌形象焕然一新，最终提高了他们的市场竞争力。反过来，他参与的广告也为吴磊带来了更多的曝光和认可，这是一个双赢的结果。四月二十六日，吴磊宣布担任上汽大众 ID 二零二三款升级车型代言人。纯电动进一步推动该品牌向新能源汽车制造商的转型。全球燃油车领导者上汽大众 ID 的纯电动仅两年时间，累计销量突破十二万辆，荣膺国内合资有轨电车销量冠军。以实际行动推动绿色出行，此次吴磊成为品牌代言人，有望吸引更多消费者关注。进一步推动双方互惠互利的合作伙伴关系。在上海车展上 ，ID.3、ID.4X、ID.6X 等2023款车型公开亮相。升级后的 ID.4X 型号拥有一种新推出的颜色，称为蒂芙尼蓝，这是一种薄荷绿色。此外，全新的内饰主题色彩包也提升了整车的时尚气息。另一方面，升级后的 ID.6X 车型拥有全新的星河蓝车色可选，搭配格调高雅的内饰包，散发出轻奢的居家氛围。此外，该系列每款车型的车身外壳都与车身颜色相匹配，强调了汽车的完整性和颜色一致性。2023 ID.3 升级版发布了两个版本 ：Pure Smart 版和 Extreme Smart 版。纯质版新增明月金星智驾套装，深受女性车主欢迎。即便是入门版，也可选择瓷白内饰，尽显奢华气质。此次升级版的推出，不仅迎合了消费者对个性化内饰设计的需求，也体现了大众汽车致力于满足细分市场需求的决心。有“国民弟弟”之称的吴磊，自出道以来，一直保持着认真踏实的工作作风。他致力于创作优秀的影视作品，接演了各种复杂的角色，这让他的演艺事业得到了拓展和提升。上汽大众 ID Family 自上市以来，凭借卓越的品质和性能，成为众多寻求纯电动代步的家庭的首选。在推出两周年之际，它已经取得了令人印象深刻的里程碑记录，销量超过十二万辆，并获得了合资电车冠军，确立了其实力和可靠性。吴磊与上汽大众 ID 系列的梦幻联动，有望获得更多消费者的认可。赵露思名誉维权案进展说明。孙某已致歉并赔款。二十三日，赵露思工作室就起诉孙某。微博用户有饼今天糊了吗？名誉维权案件进展说明，称法院经审理后认为，被告孙某发布的言论贬低赵露思女意图，明显构成对赵露思女士的侮辱、诽谤，侵犯赵露思女士名誉权，判令被告孙某承担向赵露思女士公开赔礼道歉、赔偿损失的法律责任。目前，孙某已登报向赵露思女士公开致歉，且已全额行赔偿款项。迪丽热巴私生活被曝光，一个人逛街很接地气
，身材苗条打破怀孕传闻。直播间里，迪丽热巴、杨幂、刘亦菲都在卖货，全套 AI 换脸模型三点五万元，小心惹祸。五月二十二日，有网友分享了热巴的近况，同时她的私生活也被曝光。热巴一个人去菜市场买菜，私底下她很朴素，没有贴身保镖和助理，她就是这样脚踏实地。照片中。热巴头戴白色帽子和口罩，衣着十分紧身。她上身穿着一件浅色的上衣，下身是一条绿色的长裤。她看起来又高又苗条。她在蔬菜水果摊前精心挑选自己喜欢的食物，周围没有人认出她来。随后，热巴又来到了水果摊，她挑选了自己喜欢的水果。一向低调的她，却因为身材苗条、衣着得体，在人群中显得格外醒目。很有可能是他戴上了口罩，盖得严严实实，路过的人都没有反应。不过，也有网友认出了热巴，虽然戴着面具看不到他的整张脸，基本上也很少说话，但他的容貌却很明显。拍照的网友也没有上来打扰，热巴买完菜就独自离开了。看得出来，热巴是一个很认真的人。迪丽热巴非常喜欢自己做饭。从他个人账号上分享的照片来看，他经常在家做饭，而且他的手艺还不错，会自己剁馅包饺子，还会自己做饼干，其他的菜也是拿手的。今年年初，迪丽热巴被曝疑似怀孕，她暂时放下手中的工作，准备好好休息。当时，她被误会是怀孕在家待产，冬天穿厚衣服，看起来长胖了。随后。迪丽热巴通过媒体采访回应了自己怀孕的传闻，她说她很无奈，看到这些谣言她也很生气，但想想又觉得很可笑。点进直播间，看到迪丽热巴居然在直播卖货。近日有网友点开直播间，才发现卖货的竟然是当红女星。然而仔细一看，这些快速带货的明星们就暴露了破绽，身着华服、努力带货的明星们。其实只是用 AI 实时人脸的普通主播改变技术 ，AI 实时换脸正悄然出现在直播间，网友们对此十分疑惑，真是无语。每次用 AI 换脸，杨幂都不怕被告。我的天 ，AI 技术都发展到这种地步了吗？据子牛新闻报道，看了几个直播间，我都惊呆了。不是佟丽娅，就是迪丽热巴变脸明星带货了，我们这些普通主播都干嘛呢？日前，有网友在社交平台上发帖投诉，他一边浏览某短视频软件，一边刷卡进入了某品牌的直播间。直播间里的女主播正在热情地推销产品，不过女主播的眼神似乎有点眼熟。一些网友也在直播弹幕中表达了同样的疑惑：主播长得像佟丽娅，这位博主的帖子下似乎有太多熟悉的明星面孔的巧合。网友小虫表示。他前几天刷过这个品牌的直播间，那个是 AI。我前几天刷过，是另外一个人。今天是佟丽娅。网友可乐回复道：“刚刚查了一下，还有一个账号，好像是杨颖。除了在这个品牌的直播间，还有网友还找到了其他明星脸主播。昨天弄了樱桃，太吓人了。我还看到有人一直用杨幂的脸。上次我有刘亦菲，在社交平台上。”有人公开售卖 AI 换脸软件和教程，声称可以实现实时换脸、直播换脸，想要购买的人络绎不绝。还有网友分享了一段自己用 AI 给迪丽热巴换脸的视频。面对其他网友小心被起诉的提醒，这位网友表示：“不，我没有做百分之一百的相似，我也没有商业化。”据中国之声报道，近日，这样一款换脸直播工具通过视频。文章等方式在网络上流传开来，并提供下载渠道，有些需要付费，有些则声称可以通过点赞、关注和评论获得。这些模特以中外名人、影视人物、政商名人的名字命名。在另一则展示换脸直播效果的视频中，用户将成龙的模型加载到相关软件中，镜头前的人五官与视频中的影星成龙相似，直播画面。但脸型和发型还是不一样，保持原状。使用者歪着头，表情一变，五官变化自然流畅。只是手掌划过脸庞的时候，才有了明显的破绽。据中信财经了解，随着 AI 技术的不断进步 
，AI 实时换脸已经逐渐成熟。近年来 ，AI 实时换脸已经从最初的娱乐组织发展到直播等多个应用场景。通过智能后台的 AI 换脸技术，主播可以实现形象的实时更换。有视频换脸研究人员表示，实时换脸没有延迟，没有 bug。而直播图传的延迟取决于用户的网络配置和直播平台。中新财经记者以用户身份咨询了一家提供换脸软件的网站，该网站客服表示，使用 AI 换脸需要进行模型训练，合成效果好不好要看机型和材料。据提供换脸软件的网站介绍，用户从头开始训练模型，如果每天二十四小时训练模型。需要半个月到一个月才能达到合成视频的效果。与其花费大量时间自己训练模型，更多人选择购买现成的模型。如果素材足够，半个小时到几个小时就可以直接合成视频，模型可以代替任何素材，不管张三李四。该网站客服称，他们提供的全套模型售价为 3.5 万元，实时 AI 换脸可应用于各大直播平台。据安徽商报报道，北京盈科。合肥律师事务所王海波律师表示 ，AI 换脸属于深度合成技术，随意使用可能存在侵犯肖像权、名誉权的风险。王海波表示，根据民法典的规定，无论是个人、平台还是软件开发者，未经肖像权人同意，通过技术手段提取肖像、擅自使用或者上传的行为，以换脸 App 供用户选择使用涉嫌侵权、他人肖像权。如果有人将他人换脸制作成不雅视频，或者使用换脸软件恶意丑化他人，都可能侵犯他人名誉权。此前，歌手林俊杰曾起诉上海宽娱数码科技有限公司和肖某。公告中详细说明是肖像权纠纷。肖某在 B 站个人账号上发布了多条娱乐视频，林俊杰的画像被 AI 更改。视频中，最终法院判处肖某公开赔礼道歉。并赔偿原告经济损失二十五万元，精神损害抚慰金两万元，合理支出维权费用五千元，共计二十七点五万元。据中国之声报道，北京悦城律师事务所高级合伙人岳启山律师表示，此类换脸直播用于公众传播，可能涉嫌侵犯相关名人肖像权。阴谋。在知名艺人工作室从事宣传工作的袁女士说：“我经常看到一些平台，还是骗人的。”不仔细辨认，还以为是明星艺人本人。我觉得这不是真的，挺吓人的。如果退货后卖的东西不对，或者有一些更严重的问题，消费者就会想，我是看人家的脸买的，或者说，我是你进谁的画室买的。袁女士认为，针对相关行为的取证维权成本较高，而只要是冒用明星的五官，不管有没有提到名字，侵权的影响都是差不多的。说实话，没有区别，因为他还在拿明星的脸做文章。我负责的艺人要是把这件事传出去，维权成本会很高，效果也不一定。太好了，我们也不可能每天都发律师函，也不可能发，而且有时候可能很难找到侵权人。